हेलो दोस्तों दोस्तों यहाँ पर हमने कक्षा दस का जो संख्यांकी वाला चैप्टर है उससे हमने एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है जिसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए ठीक है इसमें से हमें देखिए कभी कभी पूछता है कि केवल केवल बहुलक ही पूछ देगा या फिर कभी कभी केवल माध्य पूछ देगा या फिर कभी कभी केवल माध्य पूछेगा ठीक है लेकिन ऐसा भी आता है कि इसमें से बहुलक और माध्य ये दोनों पूछ देता है या फिर तीनों पूछ देगा कभी कभी कि बहुलक भी बताइए माध्य भी बताइए और माध्य के भी बताइए ठीक तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि बहुलक और माध्य को हम लोग इसमें से निकालने वाले हैं ठीक है और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें से हम तीनों बताएंगे ठीक है कि बहुलक माध्य और माध्य का अगर तीनों निकालना हो तब कैसे निकालेंगे तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करने वाले ठीक है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा ठीक तो चलिए इसको फटाफट हल करते हैं जैसे यहाँ पर आप हार दिए सबसे पहले बहुलक याद करते हैं ठीक तो बहुलक याद करने के लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए ठीक है तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे लिखेंगे कि बहुलक बहुलक बराबर में आपका होता है एल प्लस में दस बटा एक सौ दो ठीक है दस मतलब कि एफ वन माइनस का एफ जीरो ठीक है ये वाला दस हम कह रहे हैं बटे में एक सौ दस ठीक है मतलब कि एफ वन माइनस का एफ जीरो ठीक है और माइनस का एफ टू एक सौ दो ठीक और दो इसके साथ लगा लेंगे ठीक है तो ये एक और ये जीरो इसलिए दस बोल रहे थे और एक जीरो दो ए इसलिए एक सौ दो बोल रहे थे ठीक है शॉर्टकट में तरीका है इसको याद करने का ठीक है और गुणे में आपका यच ये होता है फॉर्मूला बहुलक निकालने का ठीक अब आइए इसमें से निकाल लेते हैं कौन एफ है कौन यच है कौन इसमें एफ टू है कौन एफ जीरो है तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है तो पंद्रह है सबसे बड़ा ठीक तो ये आपका हो जाएगा एफ वन एफ वन बराबर आपका पंद्रह ठीक अब एफ टू कौन है तो इधर से ये शुरू करते हैं ठीक है यहाँ पर हमारा एफ वन है तो आगे जब बढ़ेंगे तो एफ टू मिल जाएगा तो आइए आपका एफ टू जो है ये आपका नौ हो जाएगा अब एफ थ्री से तो मतलब है नहीं एफ टू ए तक जब एफ वन ये है पीछे आएंगे तब एफ जीरो मिल जाएगा तो एफ जीरो बराबर में आपका दस हो जाएगा क्लियर हो गया इतना अब इसके बाद से यच क्या होता है ठीक है तो देखिए इन सब में डिफरेंस कितने कितने का दस और पंद्रह में डिफरेंस कितने का है पाँच का ही है तो एच बराबर में आपका पाँच आ जाएगा ठीक अब यल तो यल देखिए सबसे बड़ा अंक ये वाला है अब इसके ऊपर चले जाइए इसके ऊपर में ये जो पच्चीस और तीस है तो इसी में का ये छोटा वाला यही यल होता है तो यहाँ पर यल बराबर में आपका पच्चीस ठीक सिंपल अब यहाँ पर रख देते हैं फटाफट तो चलिए यल के जगह पे 25 हो जाएगा प्लस में F1 F1 आपका कितना है 15 है तो यहाँ पर हमने 15 रख दिया माइनस में F0 10 है तो 10 हमने रख दिया बटे में दो गुणे में F1 आपका कितना है 15 माइनस में F0 10 और माइनस में F2 टू कहाँ गया 9 और उसके बाद से गुणे में ये वाला कहाँ गया पाँच ये आपका ठीक है अब इसके बाद से देखिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 प्लस में इन दोनों घटा देंगे तो आपका हो जाएगा पाँच बटे में पंद्रह दूना तीस और माइनस में उन्नीस फिर गुणे में आपका पाँच ठीक है उसके बाद से आपका हो जाएगा 25 प्लस में अब इसको चाहें तो इसको गुणा कभी कर सकते हैं ठीक है कौन दिक्कत नहीं है तो ये आपका हो जाएगा पच्चीस बटे में आपका इन दोनों घटाएंगे तो कितना आपका बचेगा तो ये आपका बीस दस ग्यारह हो जाएगा ठीक है ग्यारह हो जाएगा अब इसके बाद से देखिए एक काम करिए या तो आप इसका हर बराबर करिए ठीक है उसके बाद सबको जोड़ जोड़िए उसके बाद से ग्यारह से भाग करिए या फिर आप डायरेक्ट पच्चीस में ग्यारह से भाग कर दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए ठीक तो ये वाला थोड़ा छोटा रहेगा ग्यारह से पच्चीस में भाग करिए जो भी मान आए इसमें जोड़ दीजिए ठीक है तो यहाँ पर देखिए तो चलिए डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं तो 25 यहाँ पर हो गया प्लस में 11 दूना बाईस दो बार में आपका 22 हो जाएगा क्योंकि 11 तीन तैंतीस तो तैंतीस ज़्यादा हो जा रहा है 22 आपका 25 का अंदर है तो 11 दूना बाईस हो गया बचा आपका तीन दस हम लोग लगा लेंगे तीन के पीछे आपका जीरो हो जाएगा ठीक है ग्यारह दूना बाईस हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर हमारा तीस था हमारा आया है बाईस मतलब आठ बचा है ठीक है तो ग्यारह सत सतहत्तर ये आपका बस दसमलव बस दो अंक तक ले जाइए बहुत है अब इसमें देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए ठीक है तो पच्चीस से दो सत्ताईस हो जाएगा ठीक है दसमलव के आगे वाला इसमें जोड़ेगा ठीक है 
तो ये आपका हो जाएगा सत्ताईस दशमलव में दशमलव पीछे वाला इधर ही रह जाएगा सत्ताईस दशमलव सात दो सात यही आपका बहुलक निकल गया ठीक तो बहुलक कैसे निकालते हैं क्लियर हो गया अब आइए फटाफट हम इसका माध्य ज्ञात कर लेते हैं ठीक है तो देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहला चीज इसको आपको लिखना पड़ेगा सीधा सीधा कैसे लिखेंगे यहाँ पर लिखिए आप वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल ठीक अब वर्ग अंतराल में ये वाला आपको नोट कर देना है ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं तो चलिए यहाँ पर हमने वर्ग अंतराल नोट कर दिया है अब इसके बाद से ये वाला बारम्बारता नोट कर लेते हैं तो बारम्बारता भी सीधा लिख देंगे ठीक है बारम्बारता तो इसमें देखिए दस और पंद्रह के नीचे क्या है पाँच ठीक है तो दस और पंद्रह के सामने रखेंगे हम पाँच ठीक है एकदम से सीधा सीधा रखेंगे उसके बाद से छः है दस है पंद्रह नौ तो यहाँ पर इसके सामने हो जाएगा छः इसके बाद से आपका हो जाएगा दस फिर इसके सामने हो जाएगा पंद्रह फिर इसके सामने हो जाएगा नौ ठीक है फिर लास्ट में है आपका पाँच ये आपका हो गया इतना क्लियर हो गया अब देखिए बारम्बारता को ही हम यफ से दर्शाते हैं ठीक है यफ से अब इसके बाद से निकाल लेंगे मध्यमान मध्यमान ठीक है और लास्ट में आपका एफ एक्स और मध्यमान को हम यक्स से दर्शाते हैं ठीक है अब एफ एक्स कैसे निकलेगा मालूम हो गया होगा और इसको इस तरीके से खींच लेंगे तो चलिए मध्यमान निकाल लेते हैं तो इन दोनों को जोड़ करके दो से आप भाग कर दीजिए ठीक है तो दस दस बीस पच्चीस का आधा कितना हो जाएगा बारह दोनों चौबीस तो साढ़े बारह बारह दशमलव पाँच ठीक अब इसमें तो देखिए इसमें दस और पंद्रह में अंतर कितने का है पाँच का अंतर है ना तो अब इसमें भी पाँच एक अंतर इसमें भी पाँच एक अंतर तो इसमें भी पाँच पाँच जोड़ते जाइए ठीक है तो बारह पाँच सत्रह तो हो जाएगा सत्रह दशमलव पाँच ठीक है दशमलव पाँच सब में लगाना है फिर सत्रह पाँच कितना हो जाएगा आपका बाईस हो जाएगा तो ये बाईस दशमलव में पाँच ठीक है बाईस से पाँच सत्ताईस हो जाएगा सत्ताईस दशमलव में पाँच सत्ताईस और पाँच आपका हो जाएगा बत्तीस दशमलव में पाँच बत्तीस और पाँच आपका हो जाएगा सैंतीस दशमलव में पाँच ये आपका क्लियर हो गया ठीक है इजीली हो गया ये वाला तो मध्यमान हमने निकाले अब एफ एक्स मतलब इन दोनों को गुणा करना है आपस में ठीक है तो पाँच पचे पच्चीस का हो जाएगा पाँच पाँच दूना दस और पच्चीस था दो हासिल बचा था तो दस दो बारह का हो जाएगा दो ठीक पाँच एक अंक पाँच एक छ अब देखिए दशमलव एक अंक के बाद है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे अब इसके बाद से छः पचे तीस का हो जाएगा जीरो ठीक है सात छः बयालीस हो जाएगा बयालीस तीस यहाँ पर हुआ था ना तीन बचा था हासिल तो दशमलव के बाद से यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तीन हासिल बचा था सात छः बयालीस और तीन पैंतालीस का पाँच हासिल चार बचा है तो छः एक नम छः पाँच छः चार दस ठीक है अब इसके बाद से यहाँ पर तो इसमें सिंपल इसमें कुछ नहीं करना जब गुणा करना होता ना तो यही दशमलव पीछे चला जाता है ठीक है तो सिंपल दो सौ पच्चीस दशमलव जीरो ऐसे हो जाता है ठीक उसके बाद से आपका इसमें करना होगा तो पंद्रह पचे पचहत्तर का हो जाएगा पाँच ठीक है एक अंक के बाद दशमलव है लगा देंगे उसके बाद से पंद्रह सत्य एक सौ पाँच और यहाँ पर पचहत्तर का पाँच लिखे मतलब सात यहाँ पर बचा था और एक सौ पाँच ये ठीक है तो कितना हो जाएगा सात पाँच बारह एक सौ बारह तो एक सौ बारह इसे लिखा जाता है इसका दो हम यहाँ पर लिख देंगे तो बचा कितना है ग्यारह याद रखिएगा तो पंद्रह दुना तीस ठीक है तीस दस चालीस एक इकतालीस अब ये नौ पचे पैंतालीस का पाँच दस हम लोग लगा लेंगे फिर नौ दुना अठारह अचार बाईस का दो फिर हासिल बचाए दो तो नौ तीस सत्ताईस ठीक है और एक अट्ठाईस फिर यहाँ पर पाँच पचे पच्चीस का पाँच पाँच सत्य पैंतीस और दो सैंतीस का सात पाँच तीन पंद्रह और तीन अट्ठारह बस ठीक है अब इसको हम जोड़ लेंगे तो बारम्बारता जोड़ेंगे और ये वाला जोड़ेंगे ठीक है मध्यमान से हमें मतलब नहीं है ठीक तो इसमें देखिए तो छः पाँच ग्यारह ग्यारह दस आपका हो जाएगा इक्कीस इक्कीस दस इकतीस और पाँच छत्तीस ठीक है छत्तीस चार चालीस पाँच पैंतालीस और पाँच पचास 
ये आपका हो जाएगा पचास ठीक अब जैसे हम लोग इस साइड वाला जोड़ लेते हैं तो पाँच पाँच दस पाँच पंद्रह पाँच बीस का जीरो हासिल बचा है आपका दो ठीक अब ये दस हमलो लगा है तो दस हमलो यहाँ पर लगा देंगे हासिल दो बचा है तो पाँच दो सात सात पाँच बारह दो चौदह दो सोलह ठीक है सोलह चार बीस तीन तेईस और पच्चीस हो जाएगा पच्चीस का पाँच फिर से हासिल दो बचा है अब आइए दस हम लोग बाद से ये एक अंक हो गया अब दस हम लोग बाद से दूसरा अंक दस हम लोग बाद से दूसरा अंक तो छः यहाँ पर जीरो है छः दो आठ नौ नौ और आठ अब हो जाएगा सत्रह सत्रह और आठ कितना हो जाएगा पच्चीस ठीक है पच्चीस दो सत्ताईस का सात अब दस हम लोग बाद से तीसरा अंक तो एक फिर यहाँ पर तीसरा तीन तीन चार सात दो नौ एक दस ठीक है दस दो बारह जी ठीक मतलब कि दस हम लोग बाद से जीरो का कोई मतलब नहीं है ठीक अब यहाँ पर सिंपल आपका फॉर्मूला याद रखिए कि माध्य बराबर होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या ये होता है ठीक है पदों का योग कौन है तो सिंपल ये जो बड़ा वाला होता है वही पदों का योग होता है तो बारह पचहत्तर बटे में आपका पाँच जीरो ठीक अब इसमें क्या करना है देखिए जीरो को आप साइड कर दीजिए ठीक है जीरो को आप साइड कर दीजिए आप ऐसे समझिए यहाँ पर कर दे रहे हैं कि बारह पचहत्तर बटे में पचास को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पाँच गुणे दस ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना तो पाँच दूना पाँच दूना दस ठीक है दो बार में आपका दस यहाँ पर बारह है मतलब दो बचा दो को हम सात के आगे रखेंगे सत्ताईस हो जाएगा तो पाँच पचे पच्चीस फिर आपका दो बचा अब इस पाँच के आगे दो रखेंगे पच्चीस हो जाएगा फिर पाँच पचे पच्चीस बटे में आपका अब इस पाँच से जब हमने इसमें भाग किया तो ये इतना आया नीचे दस बचा है दस लिख देंगे ठीक है दस से इसमें भाग करेंगे यहाँ पर दस हम लग जाएगा मतलब कि पच्चीस दस में पाँच ये इसका माध्य निकलेगा सिंपल ये आपका आंसर हो गया ठीक है तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में